প্রিয় দর্শক হ্যাপি নিউ ইয়ার নতুন একটি বছর যেন নতুন উদ্যমে শুরু হয় সেই প্রত্যাশা তো থাকছেই সেই সাথে সব কাজ যেন আরও নতুন করে ভালো করে আমরা সব কিছু করতে পারি এই নতুন বছরটাতে আমাদের সবার কিন্তু প্রত্যাশা অনেক বেশি এবং হোপফুলি খুব ভালো কাটবে আবারও আমি শ্রাবণ তহিদা আপনাদের সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে ওয়েলকাম করছি রূপকথার রাতে এবং আমার সাথে সব সময় যিনি থাকেন সেই রয়েছেন ইভান সায়ের Happy New Year. Happy New Year. Uh, you are looking so good, mashallah. Thank you. Okay, I'll tell you that I'm going to start the new year. 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 I'm going to start কিছুটা সময় হলো অনেক বেশি রঙিন হবে অনেক বেশি সত্যি রূপকথার হবে আর সেটা কেন যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে এর মধ্যে পোস্টার বা আমাদের পোস্টগুলো দেখেছেন তারা জানেন সেই মানুষটা আমাদের সাথে আছেন তার আগে এটা বলি আপনারা কিন্তু ফোন সব সময়ের মতন করতে পারবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে এইটার গ্রুপে পোস্ট দেয়া হয়ে গেছে সেখান থেকে কমেন্টগুলো পড়ব আর যে আছেন তার কথা বলবেন শ্রাবণ্য যে আছেন এবং আমরা বলছি যে প্রথম দিনটা তার কারণে কিন্তু অনেক বেশি কালারফুল হবে ইয়েস এমন একটি মানুষ যাকে আমি অনেক পার্সোনালি পছন্দ করি এবং খুব সুন্দর মনের একটা মানুষ মিষ্টি একটা মেয়ে উপস্থাপনাও যে খুব সুন্দর করে খুব সুন্দর করে ক্যারিয়ার হিসেবে করা যায় তার আগেও অনেকে করেছে বাট সে কিন্তু আমাদের জেনারেশনকে এটা শিখিয়েছে বা দেখিয়েছে এবং হঠাৎ করে অভিনয় করতে গিয়েও সেখানেও যেন বাজিমাত করলেন তিনি সেটা হচ্ছে মাসুমার রহমান নাবিলা কিছু মানুষ না হয় কমন থাকুক আমি কমন থাকতে চাই আনকমন হইতে চাই না আমি এটাকে গ্রিটিং হিসেবে নিলাম উপস্থাপনা করছো না কেমন লাগছে অনেকদিন ধরে এই পাশে আছি তো অভ্যাস হয়ে গেছে খারাপ লাগে নতুন বছরের প্রথম দিন আমরা প্রত্যেক এপিসোডে একটা টপিক নিয়ে কথা বলি আজকেও বলবো যে নিউ ইয়ার ঘরে ছিলাম আমার শাশুড়ি যেহেতু নেত্রকোনায় তো উনি যখন থাকে না তখন বাসার আসলে দায়িত্বটা মোটামুটি আমাকে নিতে হয় তো হাজবেন্ড কে সকালের নাস্তা দেখলাম যেটা খুবই তাড়াতাড়ি করা যায় একটু ফাঁকি বাজি রান্না বা টেস্টি তো ওটা করলাম লাঞ্চ করলাম তারপর বেরিয়ে গেলাম কাজে ভাইয়া ভালো তোমার জন্য ভাইয়া গত রাতে আমার জন্য ফুল নিয়ে এসেছে সে প্রত্যেক বছর অন্যান্য সময়ে বছরের প্রথম দিন নিয়ে আসে হ্যাঁ বছরের প্রথম দিন নিয়ে আসে যেহেতু অফিস থাকে সে সময় অফিস থেকে আসার পথে নিয়ে আসে কালকে যেহেতু লাস্ট অফিস ডে ছিল আজকে যেহেতু ফ্রাইডে ছিল সে গতকাল অফিস থেকে আসার পথে ফুল নিয়ে এসেছে বরাবরের মতো তুমি ভাইয়ার জন্য কি দিয়েছো এই যে রান্না করে এত সুন্দর করে দুবেলা খাইয়ে তারপর বের হয়েছে আর কি চাও 
প্লিজ ছেলেরা আপনারা খুশি হয়ে যাবেন মুখ থেকে আচ্ছা শাশুড়ি মানে মায়ের কথা বলছি তোমাদের বউ শাশুড়ির সম্পর্কটা কেমন এটা কি এটা কিছু কমন না একটু ডিফারেন্ট না তুমি এই শুনতে না এটা না বলার পরে আমার কিছু ব্যাপারটা সুইট লাগছে মানে লাইক না আনকমন না আমার কাছে মনে হইছে এটা জানতে চাই একটু যে নাবিলার সংসারে বউ শাশুড়ির সম্পর্কটা কেমন একটু শুনি মানে সুযোগটা যেহেতু পেলাম খুব ভালো আলহামদুলিল্লাহ খুব আরামের সম্পর্কটা আসলে খুব আরামের আমি বলবো কারণ উনি আমাকে খুব আরামে রেখেছেন উনি থাকলে আসলে আমাকে আসলে কিছুই করতে হয় না উনি যখন এই যে যখন উনি দেশের বাড়ি যান তখনই দেখা যায় যে আমাকে একটু ঘরটা সামলাতে হয় কিংবা উনি যদি একটু সিক হয়ে যান তখনই উনি একটু সেরে উঠলেই স্ট্রং হয়ে গেলে সাথে সাথে আমাকে বলে নাবিলা তোমার এখন আর কিছু করা লাগবে না সব আমি করছি তো উনি আমাকে মানে ওটি আর কি খুব আরামে রেখেছে আমাকে খুব আর্লি মর্নিং উঠে যেতে হবে সেরকম না আমি যতক্ষণ ঘুমাতে ইচ্ছা করছে ঘুমাচ্ছি তো ওইরকম মানে টিপিক্যাল যেরকম সবাই একটা ধারণা করে আমার ধারণা এরকম হয় না এটা আমার মনে হয় ধারণার জায়গা হয় না এখন আর হয় না সো ভালো সম্পর্ক সো কমফোর্ট জোন প্লাস হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব পারফেক্ট তার সাথে তোমার আচ্ছা নিউ ইয়ারে যেহেতু আমরা আছি আমি আবারও সেখানে চলে আসি তোমার নিউ ইয়ার রেজলেশন কি আচ্ছা নিউ ইয়ার রেজলিউশন না গত কয়েক বছর ধরে করি না একটা সময় খুব করতাম এখন নতুন করে রেজলিউশন করি না কারণ দেখা যায় দু তিন মাস ফলো করার এবার যেহেতু আমরা একটা ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে আছি আমি আসলে সেরকম কিছু ভাবিনি নিউ ইয়ার রেজলিউশন না বলে যদি এই ডিফারেন্ট সিচুয়েশনের কথা যেহেতু বলছো যখন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন আসলে শুরু হয়েছিল আমাদের পুরো মানব জাতিতে এবং আমাদের দেশেও যখন আসলো আমাদের লাইফে তখন কিছু কিছু রেজলিউশনস লাইফ রেজলিউশনস তৈরি হয়েছিল আচ্ছা সো ওগুলাই আমি কন্টিনিউ করে যেতে চাই লাইক লাইক হচ্ছে নিজের স্বাস্থ্যের এবং পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে ভালোভাবে নজর দেওয়া সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা আসলে এটাকে খুব গাফলতি করি বা আচ্ছা ফিট আছি ঠিক আছি দেখা যাবে বাট এগুলো যে একটা নজর দেওয়ার বিষয় মনিটরিংয়ের বিষয় এটা আসলে আগে অতটা উপলব্ধি করিনি নিজের আশপাশ প্রকৃতি নিজের আশপাশের মানুষ আমার যারা হেল্পিং হ্যান্ডস আছে তাদের কখন কি প্রয়োজন সেটার দিকেও আরেকটু নজরদারি বাড়ানো মোট কথা আমার কাছে মনে হয় আমাদের যে মানবিক বোধটা আছে আমার মনে হয় কম বেশি আমাদের সবার মধ্যেই আছে কিন্তু আমরা এত ব্যস্ত থাকি যে পরে করব অনেক কিছুই পরে করব অমুকের জন্য কিছু চিন্তা করে রাখি আমার কাছে মনে হচ্ছে তোমার পিক পয়েন্টটা হচ্ছে যে অনেক বেশি মানবিক হওয়া মানে খেয়াল রাখা যত্ন কেয়ারিং হওয়া আর এই হিউম্যানিটি ব্যাপারটাকে বেশি ফোকাস করছো আর এটা বোধ হয় আমরা শিখে ফেলছি মানে এটা যে খুব জরুরি এটা আমরা বুঝে গেছি আমাদের <laughs> 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 সাইদ ভাইয়া আপনাকে অনেক ভালো লাগতেছে থ্যাঙ্ক ইউ আপনি বেদ নাখালপাড়া এমপিএসএল থেকে কে আছো কি বলতেছি ও শ্রাবণ আপু আপনাকে খুব সুন্দর লাগতেছে থ্যাঙ্ক ইউ আপু হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার কিন্তু তার থেকেও একটা সুন্দর মনে মানুষ আছে তার সাথে কথা বলুন নাবিলা আপু আছে নাবিলা আপু নাবিলা আপু আপনাকে অনেক সুন্দর লাগতেছে কিউট লাগতেছে খুব অনেক অনেক ধন্যবাদ হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রহমতে নতুন বছর আসছে ভালোই আছি বাহ খুব ভালো লাগলো শুনে ভালো লাগলো মানে কন্ট্রের মধ্যে একটা সরলতা এবং হাসিটা আমাদের আসলে সবাই কত সুন্দর সুন্দর গ্রিটিংস দেয়া আপনার জন্য শুভ কামনা আমার কাছে মনে হয় যে মানে কোন প্রশ্ন বা কিছু আছে না বিলাপকে করবার জন্য না ভাই আপনাদেরকে ভালো লাগতেছে আপনাদের উপস্থাপনা আমি প্রতি শুক্রবারেই দেখি সেজন্য আমি অনেক ট্রাই করছি বাহ কি বেলা আমি এই যে নাকালপাড়া ইনফেকশন থেকে বলতেছি Thank you, thank you so much. Actually, I have a lot of people who 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 have হ্যাপি নিউ ইয়ার ইভান 
কণ্ঠ যে কণ্ঠ শুনে সারা বাংলাদেশ ওনাকে চিনেছে প্রথম আমরা তাকে চিনবো না তার কণ্ঠ শুনে সায়েম আমাকে বললেন আবিল আবকে বললেন ঠিক আছে ও শ্রাবণ না আপু কেন ও আপু বলছিল আমি তাহলে কম বেশি শুনছি তুই আজকে বেশি শুনছো আচ্ছা যাই হোক আমি কিন্তু তোমার প্রশংসা একটু বাড়িয়ে করলাম যেটা আমি তোমার খুব পছন্দ করি তুমি অনেক ফিটনেস ফ্রি এবং সেটা মানে সেটা তুমিও রেগুলার করো আর আমি একটু ফেসবুকে দেই বেশি আর তুমি মানে দাও না তো একটা বাট না আমিও দেই আচ্ছা একটা কথা বলেন যে নাবিল আপু তো আজকে এই শোতে আর যেটা হয় ওই পাশ থেকে যারা ফোন করেন তাদের কাছে আমরা জানতে চাই আমরা খুব মন থেকে চাই এমন কিছু বলুক যেটা বলার পরে একটুখানি আমাদের শোটা হিট হয় আমি বলতে চাই যে তুমি নাবিলার সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য আমাদেরকে শেয়ার যাতে শো ভাইরাল হয়ে যায় আমরা জানি না কথা ওরা তো ভদ্র আমি সুন্দর ভাবে বললাম বলো আমরা সব খুব চুপচাপ থাকে এবং খুব যাচাই বাছাই করে কাজ করে এটা ওর ভালো দিক নিজের মন খারাপের কথা সবসময় হয়তো বলতে পারে না বা বলতে চায় না কি বলিস এটাও কিন্তু প্রশংসা হয়ে গেছে মানে তুমি কি সাহস পাচ্ছ না কিছু বলতে আমি তোকে সবসময় বলি তুই আমাকে জিজ্ঞেস করলে একদম অনেস্ট কথাটা বলি তোকে তাহলে তোর একটু বাড়তি মনে হয় ব্যাপারটা আচ্ছা আর কিছু নেই মানে একটু মন্দ দিয়ে কর খুঁজে পেলে না তুমি এত ভালো ফ্রেন্ড মানে প্রত্যেকটা মানুষেরই একটু এইটা কিন্তু ভালো এবং এইটা মন্দ আবার আমি যাদের ফ্রেন্ড যেমন আমি সাবন নরের ফ্রেন্ড আমি এখানে সাথে কেন জানি খুব খুব একটা কখনো কথা হয় না আর ইভান যদি কথা হয় তাহলে ইভান আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড হয়ে যাবে আর নাবিলা আমি সবার থেকে দূরে থাকি বাট আমার কিন্তু সবার জন্য আমার মানে আপনি তো খুবই অভ্যস্ত বিরতিতে যাইতে হবে অনেকগুলো বিজ্ঞাপন আছে নাইলে হচ্ছে বকাবাজি খাবো আবার কথা বলবো ঠিক আছে ফেসবুক <laughs> <laughs> ফেসবুক ব্যাপারটা ভার্চুয়াল বাট আমাদের লাইফে অনেকটুকু জুড়ে আছে স্পেশালি ইন দিস টাইম এটা কিন্তু অনেকটুকুই বলা যায় একটা সময় ঘর থেকেও বের হতে পারি না তো ফেসবুক জিনিসটাকে তুমি কিভাবে নাও তোমার লাইফের সাথে কিভাবে রিলেটেড 
ফেসবুক কে কিভাবে নেয় আসলে ফেসবুক এখন সবার লাইফে অনেক বেশি কি বলবো ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করে ইম্পর্ট্যান্ট কিনা জানি না বাট সিগনিফিকেন্ট রোল সিগনিফিকেন্ট টু জিনা জানি না একটা রোল প্লে করে যে সারা কোন কোন কাজ নাই যখন ঘুম থেকে উঠবো ফোনটা হাতে নিয়ে আগে কেন জানি একটা মানে ইটস এন অ্যাডিকশন টাইপের যে ফেসবুকে ঢুকতে হবে কি নোটিফিকেশন আসছে দেখতে হবে তারপর গিয়ে দাঁত ব্রাশ করো ব্যাপার না ওরকম হয়ে গেছে ঘুমাতে যাওয়ার আগেও সেরকম সো যখনই কোনো কাজ নাই অলস টাইম বসে আছি ফেসবুক স্ক্রলিং করা সো ফেসবুক এভাবেই আমাদের মাঝে এখন ঢুকে গেছে তোমার কাজের ক্ষেত্রে ফেসবুক মানে হেল্প তো করে বা সেটা কতটা এফেক্টিভ বা ফেসবুক ছাড়া যদি ধরো তুমি তোমার কেরিয়ারকে এই এই মুহূর্তে সময়ের বাস্তবতা কন্টিনিউ করতে চাও সেটা তোমার জন্য একটু ক্ষতি করবে কিনা না डेफिनेटলি কারণ ফেসবুক যখন एक्चुअली শুরু হয়েছিল তখন তো एक्चुअली এটা ছিল যে সারা বিশ্বে বা চারদিকে যে সকল ফ্রেন্ডসরা রয়েছে তাদের সঙ্গে কানেক্টেড হওয়া দূরে থেকেও কাছে কাছে আসার একটা বিষয় ছিল যখন শুরু হয়েছে এখন তো এটা অনেক কমার্শিয়াল হয়ে গেছে সো অবভিয়াসলি আমরা যে সেক্টরে কাজ করি সেখানে এখন অনেক কাজ এরকম হয়ে গেছে অনেক এন্ডোর্সমেন্টস এমন হয়ে গেছে যেটা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে হয় আমার ফেসবুক পেজ অনেক দিন ছিল না আমার যত পেজ ছিল ওগুলো সব মানে অন্য কারো ফেক ছিল ফেক ছিল হ্যাঁ আমার নিজের খোলা কখনোই পেজ ছিল না আমার প্রয়োজন মনে হয় না যে আমি একটা পেজ খুলব কিন্তু পরে দেখা গেছে যে এরকম বিভিন্ন কাজ আসতো যেগুলো বলতো যে আপনার পেজে আপনাকে আপলোড করতে হবে আপনার পেজে এই করতে হবে এই জন্য আমার ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্টটাই ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই জন্য আমাকে 2018 তে গিয়ে আমি পেজ খুলেছি মানে আচ্ছা বেশি দিন না আমার পেজের বয়স তো তখন বুঝেছি যে আসলে গুরুত্বটা আসলে অন্য দিকে যাচ্ছে ইনস্টাগ্রামও যদি বলি সো না ইনস্টাগ্রাম আমরা একটু পড়ে শুনবো দাও তোমার ফেসবুকটা কিন্তু প্রোফাইল যেটা ওটা আমরা দেখাচ্ছি এবং পেজটাও দেখাচ্ছি পেজটাও দেখাচ্ছি প্রোফাইলটাও দেখাচ্ছি তুমি নিজেই পেজে মেইনটেইন করো কিনা বা অনেক ফ্যান্সদের অনেক প্রশ্ন থাকে অনেকের নানান ধরনের জানতে চাও থাকে ভালো মন্দ মিলে সেগুলো মানে তাদের সাথে কমিউনিকেশনটা ইন্টারঅ্যাকশনটা কি তুমি নিজে করো নাকি অন্য কেউ আমি করি আমার কমিউনিকেশন স্কিলটাও সেরকমই খারাপ আমি যখন পেজ প্রথম প্রথম খুলি তখন বিভিন্ন এজেন্সি থেকে আমাকে নক করে আচ্ছা যে আপনার পেজটা আমি দেখব আমরা সব ইয়ে করে দেব এই আমাদের মাসিক এত টাকা দিতে হবে টাকা স্পেসিফিক টাকা নাকি পার্সেন্টেজ বলে টাকা টাকা হবে যে আমরা সব মেইনটেইন করব তো আমার ওটা আসলে কখনো মনে হয়নি যে আচ্ছা আমি তো করতে পারি জটটু করার তো আমি কখনো ওই দিকে যাইনি আমার আমি একাই পেজটা চালাই তো জটটুক জটটুক প্রয়োজন মনে হয় উটটুকই পোস্ট করি খুব যে বেশি পোস্ট করি তা না সবকিছু কাজ रिलेटेड সো সবকিছুই কাজ रिलेटेड মানে তোমার পার্সোনাল লাইফটাকে তুমি কি ফেসবুকে মানে একটু হাইড করে রাখো নাকি তুমি আমার পার্সোনাল প্রোফাইলে আমি সেটা মানে পেজে কম পেজে করি ওকে সো ভালোইসের <laughs> 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 আবার ধরো যে অনেক সময় হয় যে কেউ কাজ ছাড়ে তোমাকে প্রচন্ড ভালোবাসে বা ভালোবাসে বলতে পছন্দ করে আর্টিস্ট হিসেবে সে তোমার সাথে একটু কথা বলতে চায় সেগুলো কি তুমি রিপ্লাই দাও বা তাদের সাথে কথা বলো দেখো ভালো আমার দর্শকদের তো ভালোবাসা মানে সেটা আর তো কোনো তুলনা হয় না বাট কিছু কিছু কমেন্ট অবশ্যই চোখে পড়ে যেগুলো মনে হয় যে রিপ্লাই করি যেগুলো আসলেই টাচ করে যায় যেগুলো দেখলেই মনে হয় যে হ্যাঁ সে আসলে আমার কাজকে অনেক ফলো করে এবং আমাকে সে আসলেই অনেক ভালোবাসে তো ওগুলো যখনই চোখে পড়ে ওগুলো রিপ্লাই করি আর আমার গদ বাধা কিছু কিছু ফ্যানস আমার আছে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি তাদেরকে কখনো দেখিনি বা দেখা হয় নাই বাট তাদের মেসেজেস সামহাও আমার কাছে ওরা এমনভাবে পৌঁছায় যে আমি বুঝি যে দে আর লাইক ডেডিকেটেড ফ্যান্স 
माल्टीपल मानुस छवि पेन्ट कर रेगुलर कर अत्याचार <laughs> एक फैन कथा बोलते अनेक आगे कथा से बोधेल्डिंग आगे जो अनेक लाइव अनुष्ठान करतम तो बुझते बिल्डिंग अनेक मेसेज आगे करत तो खूब कर्डियलि उना के रिप्लै दिए जो बार मेसेज कर सबकिछ उत्तर दिए रिप्लै दिए तो उन्नी ए रखम इसे एक बार नीचे छिल नीचे नाम मोटामुटी एकाई चला फेरा करी तो नीचे नेमे बिल्डिंग जो नीचे नेमे देखी लोकटार सामने एवं एक भय पे गेमी वेरि अनेस तो उन्नी चा कफी खेते बसते चाचल ओ समय तो ना सरि हमार चले इसे खूब घबड़े गे मत गाड़ी का उन्नी बार बार हमारे रास्ता थामा और जो मैं चले जाम एकदम जी अपार पर कथा क्या आशे धाप कर बोले बस लो अच्छा अपनी विये नहीं आप चिंता भावना की चिंता भावना नहीं खूब भय पे मैं एटलिस दस बचर आगे कथा तो तक और यांग भय लगत यह सब मैं चटकर उत्तर की दीब तो यको एक घटना एक बार घटे अनेकगुल पजिटिव पेपर सुनल आचरण गो बेपार तुम्हें डिस्टार्ब कर फेसबुके तो एरक देखी बुलिंग शिकार हुई आर्टिस्टा तुम्हारा तो बस हो मैं से बेपारो तुम क्यों हैंडल करो कि टेक ओवर करो से बुलिंग तो हई नहीं एख पर्त से बाट सरसि फेसबुके कमेंट ना कर ले कि कमेंट आज हाँ चोखे पड़े जीगुल आननेसेसरि मैं आननेसेसरि एक फालतू कथा बोले एगुलो आगे इगनोर करतम मजखने पैंडमिक टाइम जेहेतु घरे बस तो क्ज नहीं तक यो बस चोखे पड़े और बसि माथाय टिंग 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 कर कथाटा क्यों बोल फालतू कथा क्यों बोल हाँ तो तक तक उत्तर दीम मन खराब कथा मन खराब एक फ्रस्ट्रेशन देखा तो तर शो कर प्रब्लेम मान कि समस्या कमेंट पढ़ते कारण प्रचुर दर्शक पेजे आनेक दिन अभिजोग कर कमेंट एक पढ़ी रईना तालुकदार तुम्हारे तीन जन के हैपी नि नाबिला आंटी और एक बाचा मे नाबिला आंटी के दादू खूब पचंद कर विशेषकर नाबिला आंटर हासिटा श्रावण्य आंटी के अनेक सुंदर लगे श्रावण्य तुम्हें आंटी बलो क्या 
So, what do you think? You have an uncle Mark message. Yes, you have an uncle Mark message. The problem is that I don't have a negative or leg pull. I don't have to say that I don't have to say that. I don't have to say that. I don't have to say that. No, I don't have to say that. That's just kidding. What is the problem? I don't know. 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 Yes, I gave that reply. I don't know. I don't know. I don't know. क्षेत्र So, I don't know what I'm doing. If I'm doing this, I'm going to see that 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 I'm going to see that. Right now, I'm going to see that. I'm going to see that I'm going to see that. What did you say about NTV? I was going to see that. Yes, I was going to see that. I was going to see that. I was going to see that. Yes, I was going to see that. I was going to see that game show. But, उपस थापुना पैंडेमी के शो में कोरे चिल्लम घरे बोशे एक टा काट चिलो ना बिला दिन रात्री उटा ही शेष उपस थापुना एक हम पूर्जन तो आर एक्टिंग नहीं कोरे कोरे उपस था एक्टिंग है अमी ये लास्ट एक टा काट कोरे ची एक टा वेब फिल्म एक हुनी अमी कुछ बेशी किचु बोलते पाची ना बोलते पाची छोभी बोलते हैं एकदम फीचर फिल्म तो कुछ हुआ अखंड कोर्ट ही ना अखंड जेटा बोलना मतलब एक वेब फिल्म अने एक आउटटी प्लेटफॉर्म में जो अल राइट एक नॉयन साइड फुल नाबिला पूर्व हाशिर टा अनेक उन्नो रकम माया आते तुम्हार हाशिर बेश अनेक गुलो प्रशंसा भालो बाशा दोआ शब्द किचु आते अनेक ही हैप्पी न्यूज़ जानी है से नाम गुलो रैंडम पुल्ला में करना मतलब गलपर उन्नो अंकशम रखन चलो जो तो तो ये माया ते जो कतो मानुष पोरे जाते हैं एवं फोन आज चे एक तो फोन नहीं नहीं शुर हेलो हाय हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर सवाई के हैप्पी न्यू ईयर आ नाबिला बोलते पार बे के फोन करे चे मने हाय ना के फोन करे चे तो मैं खूब क्लोज फ्रेंड अच्छा एक उन पार बे क्लू दे आओगे ल Oh, how are you? Happy New Year. Happy New Year. I don't know what to do. Why do you want to do this? Why do you want to do this? I don't want to do this. 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 I miss you in work. Why do you want to do this? ना निश्चित आशा करी हो बे कि वो आमंत्र के पैर कोड बैक शादे मनोजी शायद है आशुले आमर काज करा एक्सपीरियंस अनेक भालो आमी तो इम्नी ते कम काज कोरी आमर सबसे बेशी काज आमर मनो है मनोजी शादी हुए थे एवं नाबिला संभव के उठता तो आमिया जानी ना चिंता करे बेर कोरी शे अब शुक्र सेफ खेले ऑल टाइम आम दे शोते हुए शे थिलो तो अखुनो खूब सेफ खेले थिलो वो वो ऐसे नाबिला असले अच्छे खूबी सिंसियर तार काजे मने खूबी मने चिंता भावना कोरे जाकर कोरे इटा साधारण तो सबे मने जाने ना इटा सबे जाने वो अच्छा � मनुष्य दा एक तब सॉरी हाँ बोलें जी बोलें एक तब आप बोलें जे अमरतो नबीलपुर के 
উপস্থাপিকা তারপরে অভিনয় শিল্পী হিসেবে দারুণভাবে পেয়েছি সে শুটিং ইউনিটে কি রকম থাকে মানে শুটিং ইউনিটে তার আচরণটা কি রকম থাকে আমি প্রথম ওর সাথে কাজ করেছি কথা হবে তোতে এবং তখন আয়নাবাজি রিলিজ অলরেডি তো আমি ভাবছিলাম যে বাবা রে বাবা এরকম একটা হিট সিনেমা নায়িকা এর সাথে আমি কিভাবে কাজ করব তো দেখলাম যে না ও হচ্ছে সেটে একদমই খুবই ফ্রেন্ডলি খুবই কাম কোয়াইট কোনো নায়িকা সুলভ আচরণই নাই হ্যাঁ উল্টা বরং এক ধরনের বিনীত একটা আচরণ কাজের প্রতি মনোযোগী হ্যাঁ তো সবকিছু দেখে মনে হলো যে যাক মানে ভালো আচ্ছা উপস্থাপক নাবিলা নাকি অভিনেত্রী নাবিলা কোনটা বেশি প্রিয় আপনার অভিনেত্রী নাবিলা দেখতে পাচ্ছি নাবিলা কে মধ্যে দেখা যাচ্ছে এবার দেখা যাচ্ছে ইভান কে আর সাবন্নকে যাই হোক আমাকে ফোন দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ এবং আমি খুবই মানে অনার্ড যে মানে এই প্রোগ্রামে আমি কথা বলছি আর আমনাবিলা আমি আরো কাজ করতে চাই তোমার সাথে আমিও চাই হ্যাঁ তাড়াতাড়ি ওকে ধন্যবাদ দাদা গুড নাইট গুড নাইট थैंक यू थैंक यू ওকে আমরা ফেসবুক নিয়ে অনেক কথা বলে ফেলেছি ওই ইনস্টাগ্রামে চলে আসছি না ইনস্টাগ্রাম তোমার কেমন লাগে ইনস্টাগ্রাম তুলনামূলকভাবে ভালো লাগে আচ্ছা বেটার বেটার দ্যান ফেসবুক রাইট হ্যাঁ হাই ফাইভ কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ইনস্টাগ্রামে ফেসবুকের মতো ফেসবুক ওনি হিবিজিবি মানে অনেক এই কেউ কামিজ বিক্রি করছে এটা বিক্রি করছে সেটা বিক্রি করছে এন্ড দেন অদ্ভুত অদ্ভুত yellow journalism dekha jacche ei news sei news so khub kemon jeno disturbing majhe majhe hoye jay ar kintu instagram is better manusher ashole prottek diner life e je chobi gula moments gula dekha jay to that is better okay so instagram e mane sobche mojar jeta mane sokal hok ar dupur hok jokhon i jay amra instagram e amar khub jeta bhalo lage je ivan tomar sathe share kori আমি খুব সহজে এবং এবং দেশে তো অনেকের ওই যে আপু যেমন কামিজ বিক্রির কথা বললো ওখানে গিয়ে আমি হচ্ছে অনেক ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রিটিদের একদম লাইভ বেডরুম তাদের ড্রয়িং রুম এগুলো দেখতে পাই আর আমি স্পোর্টস লাভার বলে আমার ইনস্টাগ্রাম ইদানিং স্পোর্টসের জন্য বেশি ভালো লাগে ওকে হ্যাঁ মানে ওটাই আর কি যে পছন্দের যে সকল আর্টিস্ট সেলিব্রিটিস আছে ওদের ওদেরকে আসলে ওরা সবাই দেয়ার অল অন ইনস্টাগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল যারা রয়েছে সো ওটা একটা প্লাস পয়েন্ট আমরা ফেসবুকে তারপর হচ্ছে যখন ওইখানে ওদের একটা হোস্ট আছে জো ও যখন লাইভ করে ও বাংলাদেশের কথা এতবার বলে ওইটা আমাকে বেশি টানে দেন ইনস্টাগ্রামের দিকে এবং ওইখানে বাংলাদেশে ফ্ল্যাগ দেয় বাংলাদেশের মানুষ অনেক বেশি থাকে সো আরো অনেক তার মাধ্যমে আমি যেহেতু রিয়েল মাদ্রিদ ফ্যান রামোস এর মুখে যখন বাংলাদেশের নাম শুনি সো এই জায়গাগুলো আমার বেশি ভালো লাগে ইনস্টাগ্রামের সো যাই হোক ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া সবকিছু নিয়ে তোমার জন্য কিছু সারপ্রাইজ রয়েছে এখন আমাকে একটা প্রশ্ন একটু ছুঁয়ে যেতে চাই একটু খুব সংক্ষেপে হলো সেটা জানতে চাই তুমি কি ইউটিউব চ্যানেল আছে বা সেটাকে তুমি সামনে কমার্শিয়ালি প্রফেশনালি করতে চাও কিনা এরকম কোনো প্ল্যান আছে আমার এটা আমরা থার্ড পার্টে করতে পারতো ওকে ছোট্ট <laughs> 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 
বলো ছোট নাবিলের গল্পটা কবে কার কোথায় কিভাবে আই থিং এটা 2012 এর জানুয়ারি তে আমি ফার্স্ট টাইম আমার ফ্রেন্ড আমার সাথে ব্র্যাকে পড়তো আমার এখন আমার ওয়ান অফ মাই ক্লোজ ফ্রেন্ড অর্চি ও আর আমি মিলে আমরা দুজন ফার্স্ট টাইম ব্যাংককে যাই তো 2012 এ ওয়াও হ্যাঁ আমার গ্র্যাজুয়েশন 2010 এ শেষ হয় সো আজ দুই বছর পর যাই একটু কাজ টাচ করে টাকা পয়সা জমাই ফার্স্ট আমরা দুইটা মেয়ে একসাথে এরকম মানে একটা বাইরে ট্রিপ দিচ্ছি এবং ব্যাংককে আমার ফার্স্ট ট্রিপ ব্যাংককে তো এই ওখানে আমার ফ্রেন্ডই অর্চি আমার ছবিটা তুলে দিয়েছে এবং এটা একটা পার্কে লুম্পিনি পার্ক घूरते এবং সময় সহ মোটামুটি মনে রাখি এবং নেক্সট যে ফটোটা আমরা দেখব সেটাতে ইভান একটু খুশি হবে না না এটা ভুল কথা তোমার এটা ভুল আমরা দেখব ছবিটা নেক্সট ছবিটা দেখি ওকে এটা কি ছবি কিন্তু আমি অনেক খুশি হয়েছি এই ছবিটা দেখে নাবিলা বুঝতে পারছি না এটা কোন ছবি আরো ভালো করে দেখো ভালো করে দেখো ও ইয়েস ও হ্যাঁ বলো কিভাবে গেলে এবং কেন এবং তার আগে বলো যে তুমি কোন ক্লাবের সাপোর্ট করো আমি আসলে কোন ক্লাব ওভাবে সাপোর্ট করি না ওকে ভাইয়া কাকে করে ক্যাম্প নুতে যেহেতু গিয়েছি সো অফ কোর্স বার্সেলোনা সো এর জন্যই সে খুব ইয়ে করছে বুঝতেই পারছো রিয়েল মাদ্রিদ ফ্যান এবং আমি বার্সেলোনা সো আমাকে বলতে দিবা 30 সেকেন্ডস বলতে দিবা বলতে দিবা আমি রাবিলাপুকে এই কারণে অ্যাপ্রিশিয়েট করতেছি অন্তত আমি একটা মানুষ পেলাম যে বলল আমি যেহেতু ক্যাম্প নুতে গিয়েছি সেজন্য বার্সেলোনা সাপোর্ট করি তুমি বলো না এই যে মেসি খেলে এইজন্য সাপোর্ট করছি কারণ বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম মানুষ মেসি খেলে বলে বার্সেলোনা সাপোর্ট করে তাহলে তোমার সমস্যাটা আমার সমস্যা নাই মেসি খেললে আমি যদি মেসির ফ্যান হয়ে থাকি আমি বার্সেলোনা সাপোর্ট করলে তোমার সমস্যাটা কই ভাই আমি ইনফরমেশনটা দিছি যে এখানে এভারেজ মানুষ হচ্ছে মেসি খেলে বলে বার্সেলোনা সাপোর্ট করে আচ্ছা রিয়েল মাদ্রিদ তুমি এই বার্সা ফ্যানরা না আমাকে এবার ধুয়ে ফেলবে প্লিজ তুমি বলো রিয়েল মাদ্রিদ তুমি কেন বিকজ আমি যখন থেকে খেলা রোনাল্ডো যখন ছিল না তখন রোনাল্ডো আমি কলেজ লাইফ থেকে রিয়েল এক সময় গ্যালাক্সি খেলতো সিনিয়র রোনাল্ডো খেলতো খাম খেলতো লুই ফিগো খেলতো এবং সেই সময় যারাই ফুটবল ভালোবাসছে তারাই আসলে ওই ক্লাবটাকে ইনফ্যাক্ট রিয়েল মাদ্রিদে কোন স্থান না খেললো আমি রিয়েল মাদ্রিদ সাপোর্ট করি আচ্ছা আই গট ইউ ওকে মেনে নিলাম সো ভাইয়া তো বার্সেলোনা সাপোর্ট করে এবং তার খেলা দেখার পাগলামি তোমাকে মানে কিভাবে তুমি হ্যান্ডেল করো রাত 2টা 3টা 4টা এরকম বসে বসে কি খেলা দেখে করতে হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ ও প্রতিদিন ওর বাসায় আসলে ওই স্পোর্টস চ্যানেলে ফুটবল ইজ আ মাস্ট ও দেখে গুড গুড স্পেশালি স্পেশালি ও পছন্দের টিমস গুলো হলে শুধু তো বার্সেলোনা বার্সেলোনা পড়ো ও লিভারপুল পছন্দ সো তাদের খেলা হলে ও সে দেখে তো আমি সেটা পাগলা বাট এই ছবিটার কথা বলো যে তোমার ওখানে গিয়ে কেমন লাগলো এবং কি এক্সপেরিয়েন্স করলা আপনি আচ্ছা এটা হচ্ছে ক্যাম্প নুর এই ছবিটা যেটা তার আগের দিনও আমি এই এই স্টেডিয়ামে গিয়েছি সেদিন আমরা খেলা দেখতে গিয়েছিলাম আচ্ছা এবং আচ্ছা এটার ঘটনা হচ্ছে যে আমরা যখন ইউরোপের ট্রিপটা প্ল্যান করছিলাম তখন ওখানে স্পেন ইনিশিয়ালি ইনক্লুডেড ছিল না এটা পরবর্তীতে ইনক্লুড করে আসলে রিম তো ওর ইনক্লুড করা কারণই হচ্ছে যে ও ক্যাম্প নো ভিজিট করতে চায় তো তারপর সে দেখলো যে আচ্ছা আমরা তো এই টাইমটায় যাচ্ছি তো দেখি যে ওই সময় কোনো খেলা পড়ছে কি না তো ওই সময় তারপর সে দেখলো হ্যাঁ একটা খেলা রয়েছে তো সে ওটা টিকিট নিয়ে নিল বাট সে খুব শঙ্কিত ছিল যে আদৌ মেসি খেলবে কি না কারণ মেসি প্রবলি ইনজিওর্ড ছিল ওই সময়টায় তো তার এটা একটা ইয়ে ছিল যে আচ্ছা মেসি খেলবে কি না এন্ড লাকিলি ওদিন মেসি খেলেছে এবং আমরা সচক্ষে মেসি কে দেখেছি ছবিটা তুলছি আমরা সেই ছবিটা বলতে এই ছবির ফাঁকে একবার দেখে ফেলতে পারতাম তুমি যে সচক্ষে তুললে ছবি মেসি এটা তোমার ফোনে তোলা হ্যাঁ হ্যাঁ কেমন তোমার ইট ওয়াজ আনবিলিভেবল মানে ইন রিয়েল ফ্ল্যাশ মেসি কে দেখা হি ইজ এন ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার মানে জীবনে তো চিন্তাও করি না যে এটা কখনো আসলে সম্ভব হবে সো ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ এটা একটা আনরিয়েল একটা সারিয়েল একটা মোমেন্ট ছিল আমি খুব ভালো ফিল করছি এবং রিম ভাইয়াকে আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা এসে হোয়াট अबाउट রোনাল্ডো রোনাল্ডো ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো আমার দেখতে চাও কখনো মানে অফ কোর্স ওয়াই নট ওয়াই নট থ্যাঙ্ক ইউ চলো অন্য কথা বলি রোনালদো তো অবশ্যই দেখা মানে তার লাইফস্টাইলটা আমার লাইফস্টাইল ইজ অফ মানে ওনার ফিটনেস এবং ওনার সম্পর্কে যে গল্পগুলো শুনি 
ঐতিহাসিক জায়গা এক একটা তো আলেকজান্দ্রিয়া তে আমরা একদিনের জন্য গিয়েছিলাম পছন্দ করা বলেছে এবং আমরা দুজন তাই খুব মিলে গেল জন্ম সৌদি আরবে এটা সৌদি আরবের ছবি আমরা যে বিল্ডিং এ থাকতাম আমার বিল্ডিং এর উপর তলায় আন্টি থাকতেন দিল্লি আন্টি আমার আম্মু খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড এখানে তো আমি অনেক ছোট উনি দু সালে মারা যায় তো তখন পর্যন্ত লাইক শি ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু আর ফ্যামিলি আমার আম্মুর খুবই কাছের এবং এই তো খুব হঠাৎ করেই ওনার চলে যাওয়া সো তখন আমি বোধ হয় ছবিটা পোস্ট করেছিলাম প্রার্থনা আসলে আমাদের সাথে যে মানুষগুলো নেই সবার জন্যে আর পরের ছবিটা আমরা দেখি কোন ছবিটা আছে আচ্ছা বিদেশের ছবি এগুলো আচ্ছা এই ছবিটা হচ্ছে কাতারে কাতারে ইট ওয়াজ মাই বার্থডে আগের দিন কিছু একটা হবে এটা ছিল আমি একটা শো করেছিলাম শোটা ছিল হচ্ছে মিডল ইস্ট বিভিন্ন ওই শোটা সুবাদে আমি পরপর দু বছর মিডল ইস্টে কিছু দেশে যাই তার মধ্যে কাতারে গিয়েছিলাম এটা হচ্ছে মিডল ইস্টের যে সকল বাঙালিরা রয়েছে প্রবাসী বাঙালিরা এটা ছিল একটা রোজার অনুষ্ঠান তো তাদের রান্না আর কি মানে তারা ইফতারের যে রান্নাগুলো করছে তো ওদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলে ওদের রান্না ওরা মিডল ইস্টে কীরকম বাঙালি রান্না করছে প্লাস ওদের রান্না করছে তো এটা নিয়ে একটা অনুষ্ঠান ছিল আমাকে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল সো এটা কোথাও একটা গিয়েছিলাম আমার জায়গা ঠিক মনে নাই এটা কথা যেহেতু বলো হ্যাঁ মানে সৌদি আরও যেহেতু তুমি তোমার জন্ম তো এই জায়গাগুলোতে গিয়ে তো ডেফিনেটলি তোমার একটু ডিফারেন্ট ফিলিংস খুব ভালো লাগে খুব ভালো লাগে মানে কালচার তো অনেকটা সেম কথাবার্তা এবং স্পেশালি ফুড আচ্ছা <laughs> এটা আন্টি না ঠিক এটা হচ্ছে রিমের ফ্রেন্ডরা ওকে ওকে সো এটা হচ্ছে রিম যে গাড়িটা কিনে সো অবভিয়াসলি ছেলেদের গাড়ির প্রতি একটা শখ থাকে মানে গাড়িটা কি রিম ভাইয়া কিনেছে নাকি তোমরা দুজন মিলে কিনেছো রিম কিনেছে তো রিমের গাড়ি এবং গাড়িটা যখন কিনে তখন অবভিয়াসলি যে রিমের ফ্রেন্ডস যারা তাদের একটা আকর্ষণ তো সেই ফ্রেন্ডস দেখাচ্ছে দেখো আমার গাড়ির ফ্রেন্ডসরাও আরে দশ কিনছিস একটা ইঞ্জিন টিঞ্জিন খুলে দেখতেছে এই যে চল একটা ছবি তুলে তো এটা অ্যাকচুয়ালি তার ফ্রেন্ডরা এবং তাদের ফ্যামিলিরা ছিল তুমি ড্রাইভ পছন্দ করো লং ড্রাইভ বা এগুলো যাওয়া পছন্দ করো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তুমি তখন আর একটা কথা যে বলছিলে যে লাইক তুমি তোমার যখন খিদা লাগছে তখন যদি একটু ভাত এবং গরম ডাল আর ডিম ভাজি আলু ভর্তা আর একটু বাঙালি খাবার আমি মাছ ভর্তা টাইপের মানুষ আমার খাবার খুব পছন্দ তোমাকে একজন খুবই পছন্দ করে সে সাথে সাথে লিখে ফেলছে আপনি বলেন বাংলা খাবার নিয়ে কিছু বলতে 
উনি কি বাংলা খাবার খাওয়াবে আমাকে প্লিজ এটা জানতে পারলো এই সময় মাছ থেকে সে এটা জানতে পারলো কিন্তু দেখো তো তোমার তো খাবার নিয়ে এনটিভি নিচে দাঁড়িয়ে আছে খুশি হবো আমি ছবি কি আছে আমাদের সাথে আর তাহলে দেখব আচ্ছা লাস্ট ওয়ান লাস্ট ছবিটা দেখি ওকে এই জায়গা তো আমার খুব প্রিয় আমি যে বুঝতে অনেক ইয়ারিং ও ইয়েস ইয়েস এটা কোথায় দিস ইজ কলকাতা দিস ইজ নিউ মার্কেট এইটা হচ্ছে মানে আসলে মেয়েদের জন্য একটা হেভেনলি প্লেস তো কলকাতা মানে আমাকে একটু নিউ মার্কেটে যেতে হবে আর ওই রাস্তার উপর যে সব কানের দুলগুলো আমার নিউ মার্কেট থেকে প্ল্যানেট নামটা বেশি সুন্দর লাগে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা মানে ওদের পুরনো নাম সো হ্যাঁ তো এই এই কানের দুলগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু আমার জন্য খুব মানে এগুলো 100 রুপি এক্স্যাক্টলি আমি তো ওটা তুমি দাও না করলে আরো কম দাও দামে কি কোটটা তুমি আমি দাও দামেতে খুব খারাপ এটা তো রিম হচ্ছে দি বেস্ট ও মাই গড আমি जस्ट চুজ করি উল্টা উল্টা আমি जस्ट চুজ করি আর ও হচ্ছে দাও দামে করে এবং ও খুব এমন দাও দামে করে যে মানে আমার নিজেরই লজ্জা লাগে আচ্ছা অ্যাকসেসরিজ এর মাছ থেকে তোমার সবচেয়ে প্রিয় কোনটা प्रवासी प्रचुर दर्शक आखें सब मूल कथा तुम्हारे हासि तुम्हें भलो लगे এবং প্রবাসী দর্শক মানে আমরা একটু আগে বেশ কয়েকটা মধ্যপ্রাচ্যের দেশের কথা বলছিলাম সে সব জায়গা থেকে আছেন একজন বলেছেন তৌসিফ আহমেদ যে তোমার কোন দেশে বেশি ভালো লাগে বা আমি যদি এই প্রশ্নটা করি বলবো যে তুমি অনেক জায়গায় ঘুরেছো বারবার কোথায় যেতে চাও আমি বারবার আমার জন্মস্থান সৌদি আরবে যেতে চাই আমাকে খুব টানে এবং ইনশাআল্লাহ আমি সামনে আবার যাব ইনশাআল্লাহ আর আর এমনি হচ্ছে ওটা হচ্ছে নস্টালজিক কারণে যেতে ইচ্ছা করে টু বি ভেরি অনেস্ট আর এমনি বারবার যেতে ইচ্ছা করে কলকাতা শপিং 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 না না শপিং না কলকাতা আমার কাছে মনে হয় কলকাতা আমার কাছে মনে হয় একটা মায়ার শহর ও ঢাকা জাদুর শহর হ্যাঁ কলকাতা সুন্দর শীতে সুন্দর যেমন লাস্ট ইয়ার আমি এই টাইপটাতে কলকাতা ছিলাম ইস বিউটিফুল ভারের চা হাইল্যান্ডের পার ধরে হাঁটা টানা রিকশা ওয়াও জাদুর শহর ঢাকা আমার কাছে মায়ার শহর ঢাকা বাট ইয়েস কলকাতা আমার খুব ভালো লাগে ইটস এ সিটি অফ জয় বলে যে সিটি অফ জয় আসলে মানে গেলেই মজা লাগে এবং অনেক একটা এর মাঝে না মানে জীবন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে আমি একটা জিনিস দেখছি এখানে পরক্ষণে আমি আরেকটা মানে অনেকগুলো স্টেজ দেখা যায় লাইফে এটা আমার খুব ভালো লাগে এবং আমার খুব ভালো লাগে কি ওরা অনেক ফ্রেন্ডলি এটা আমার কাছে ওরা ওরা আমার আমার অবজারভেশন যে এটা যে ওরা জাজমেন্টাল না আমারও তাই মনে হয় আমি বরং অনেক অনেক রকম কথা বলে বাট আমি আসলে আমার এক্সপিরিয়েন্স আমি কাজও করেছি ওখানে সো আমার এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো মানে তারা অনেক আদর যত্ন করে এবং যখনই জানে বাংলাদেশি কোথাও কেনাকাটা করতে গেলেও বা ড্রাইভ ট্যাক্সি ড্রাইভার যখনই জানে বাংলাদেশি তো ওরা ওদের যে আতিথেয়তাটা থাকে এবং ঘুরে ফিরে ওদের কারো না কারো দেখা যায় যে বাড়ি বাংলাদেশে এরকম কথা আছে শুরু করে দেয় সো আমরা যেরকম এই যদি এরকম কথা বলছি একটা কাজ করি চলো তোমায় একটু খেলবো আগে না খেলার আগে তুমি একটা প্রশ্ন করেছিলে ইউটিউব চ্যানেল সেটা নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ বলো ইউটিউব নিয়ে অনেকেরই প্ল্যান থাকে এবং অনেক আর্টিস্টরা ইন্টারন্যাশনালিও দেখছি যে তারা নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল ওয়েবসাইট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিজের নামেই প্রফেশনালি এবং কমার্শিয়ালি তারা সেটা মেইনটেইন করছে তোমার তো ভালো রকম সুযোগ আছে তুমি করবা কিনা আমার <laughs> 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 আমাকে টানেনি কখনো আর ইন জেনারেল ডে টু ডে লাইফে না আমার কাছে মনে হয় যে আই ডোন্ট নো আমার কাছে মনে হয় এখনো আমার টাইম আসে নেই বা আমার এখনো মনে হয়নি যে এটা কিন্তু একটা এক্সট্রা এফার্ট কিন্তু এটা একটা এক্সট্রা এফার্ট এবং আমি যদি ইউটিউব চ্যানেল খুলি টু বি ভেরি অনেস আমার অনেক রকম কন্টেন্টের কথা মাথায়ও খেলে আচ্ছা এবং আমার মাথায় আছে আমি রিমের সাথে শেয়ার করি সে কখনো কি ডিরেকশনে যাব এই যে অনেক আমার 
ক্রিয়েটিভ ইনপুট অনেক মানে তোমার আইডিয়াবাজি করতে ভালো লাগে আমার আইডিয়াবাজি করতে ভালো লাগে আমার লাস্ট শোতে আমাকে ক্রেডিট দেওয়া হয়েছে এজ এ ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার সো আমার ক্রিয়েটিভ ইয়েগুলো খুব কাজ করে তো আমি আমার মাথায় কন্টেন্ট অনেক আছে যে আমি এটা করতে পারি ওটা করতে পারি যেটা কেউ কখনো করেনি তাদের ইউটিউব চ্যানেল জন্য কিন্তু ওটার জন্য যে এফোর্টটা দিতে হবে ওইটার জন্য আমার মনে হয় আচ্ছা আজকে এই যে বলার পর না তোমার ভিতরে একটা পজিটিভ ইমপ্রেশন তৈরি হয়েছে সামনে এরকম কখনো কোনো আয়নাবাজির নাবিলা আইডিয়াবাজি নিয়ে সামনে কোনো কিছু করলে বাজি ধরে বলতে পারি সেটা ভালো হবে তখন আমাদের কথা মনে রাখবে আমাদের একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিও ঠিক আছে পার্সেন্টেজ না দিলেও চলবে আমাদেরকে দেখো আমাদেরকে দেখো আমাদের দেখো ফাইন এখন যেটা ঘটবে সেটা আমাদের নাও ডাকতে পারে না ডাকবে আই होप অনেক বোল্ড डेफिनेटলি এই পার্টটা সে বোল্ডলি করবে এখন আমরা তোমাকে নিয়ে একটু চিনি মিনি খেলব চেয়ারটা দেখো তুমি করছো অনেকের সাথে তুমি করছো একটা চ্যানেলের শোতে অনেকের সাথে আচ্ছা অনেকগুলো শোতেই করো সো আমি তোমাকে আমরা তোমাদেরকে তোমাকে সেরকম কোনো কিছু মানে খাদ্যদ্রব্য রাখছি না সামনে আমরা যেটা করব কি করব চিনি মিনি খেলব বলেছি তো তোমাকে কিছু মানে সেন্টেন্স বলবো যেটা ট্রু অর ফলস এ তোমাকে অ্যানসার করতে হবে আচ্ছা মানে পরীক্ষা হলে আমরা সবাই করেছি তুমি তো ভালোই বলছো তুমি একজন মানে বাংলাদেশের সুপারস্টার হোস্ট তোমাকে আলাদা করে বলার কিছু নাই তবে আমরা ব্যাখ্যা চাইলে তুমি ব্যাখ্যা দিও ঠিক আছে ওকে বাট ও যদি নিজে থেকে কোনটার ব্যাখ্যা দিতে চায় डेफिनेटলি ইউ ক্যান আচ্ছা ওকে সো প্রথম প্রশ্ন আমার পক্ষ থেকে নাবিলা রাশি ফলে বিশ্বাস করে ট্রু অর ফলস ট্রু ট্রু ওকে ওকে দ্বিতীয় প্রশ্ন নাবিলা খুব হিসাব করে পথ চলে ভেরি ট্রু নাবিলা হিসাব করে মানে হিসাবই হ্যাঁ ওকে নাবিলা ইচ্ছে করে কখনো কাজ ফাঁসিয়েছে আমি কখনোই কাজ ফাঁসাইনি মানে ফলস 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 ওকে আচ্ছা নাবিলা কলিগদের নিয়ে গসিপ করে ট্রু ডিপেন্ডস কার সাথে কথা বলবা ট্রু অর ফলস না নট অল পরে ব্যাখ্যাটা দাও আগে ট্রু অর ফলস বলো তারপর ব্যাখ্যাটা দাও ট্রু আচ্ছা মাঝে মাঝে করলে ট্রু তো বলাই যায় ওকে ট্রু আচ্ছা তুমি করো না হ্যাঁ ট্রু ইয়েস everyone does but <laughs> but i am not a gossip person eta eta shotti kotha mane emon na je ami sob shomoy gossip korte boshe thaki but amar life e dui ekta emon manush ache jader sathe boshle hoyto shudhu oi amar aro er moddhe onthoki thake or baire jay e erokom manush kara mane dui ekta naam bola jabe erokom manush ache sporshia রনি ভাই রেদন রনি তো আমরা আমরা নিজেদেরকে বলি আমরা এই দু তিনজন একসাথে হলে মিথিল আপু আমরা দু তিনজন একসাথে হলে উই কল আরসেস আসো বিচিং করি বিচিং পার্টি তো হ্যাঁ সামটাইমস বিচিং ইজ গুড এই মানে থাকে না যে তোমার বিচিংটা আসলে তোমার সবার সাথে হবে ওটা এক ধরনের রিফ্রেশমেন্ট হ্যাঁ এটা তোমার দুই একজনের সাথে তোমার কানেক্ট করবে যে আচ্ছা এটা এখানেই থাকবে এটাকে কেউ কথাটাকে আবার অনেক আছে ওই জন্য বললাম রিফ্রেশমেন্ট এদিক বলে সেটা হবে না হ্যাঁ তো মিডিয়াতে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড কে আমার অ্যাকচুয়ালি বেস্ট ফ্রেন্ড কেও না মিডিয়াতে ফ্রেন্ড আমি খুব ভালো ফ্রেন্ড বলতে পারি আর অফ কোর্স সেটা অর্চিতা স্পর্শী সে আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড ওকে আসলে এটা বোনাস কোশ্চেন ছিল नेक्स्ट क्वेश्चन হচ্ছে নাবিলা প্রচন্ড ইমোশনাল একটা মে ট্রু তাহলে হিসেবি আর ইমোশনাল দুটো কন্ট্রাডিক্টরি আমি খুবই ইমোশনাল এবং উইথ টাইম আমি খুবই প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেছি এটা সত্যি কথা যে যতটা ইমোশনাল আগে ছিলাম আমি ইমোশনাল ফুল ছিলাম প্রবাবলি আগে এখন ওই হিসেবই হওয়াতে এখন আর মোর প্র্যাকটিক্যাল সো আমি এখন অনেক চিন্তা ভাবনা কাঁদি তো কথায় কথায় কাঁদি কালকেও কাটছি যাই হোক আমরা মনে হয় দরকার হলে মিথ্যা বলে আমার সম্পর্কে আরেকটা কথা বলি আমি না টু অনেস্ট একটা মানুষ আমি না মানে যেটা বিশ্বাস করি না সেটা বলতে পারি না গল্পের বই এবং সিনেমার তৈরি করা একটা আইডিয়া সেটাকে আমরা অনেক মানে ফ্যান্টাসাইজ করি অনেক ইয়ে করি এটার ইমোশনে ভেসে 
অনেক উল্টা পাল্টা কাজ করি আমার কাছে মনে ট্রু লাভ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মায়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট কম্প্যানিয়নশিপটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং পার্টনারশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর ট্রু লাভ বলতে অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে বই এবং সিনেমা যা শিখিয়েছে আমি ওটাতে বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করি কমিটমেন্টে আমি বিশ্বাস করি রেসপেক্টে আপনি তুমি একটা ভালো কথা বলছেন মানে আমাদের প্রয়াত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ এটা বলে গেছেন ভালোবাসা মানে মায়া এর বাইরে আর কিচ্ছু না এবং আমি আমিও এটা এখন বিলিভ করি যে মায়াটাই আসলে ইম্পর্টেন্ট যাই হোক পরের প্রশ্নটা পরের বাক্যটা হচ্ছে ঝগড়া হলে নাবিলা আগে সরি বলে যদি আমি বুঝি আমার ভুল আমি সরি বলি ট্রু ম্যাক্সিমাম টাইম কে বলে সরি যার ভুল আমি যদি বিশ্বাস করে আমার ভুল হয় না তাহলে আমি সরি বলি না আমি যদি মনে হয় আমি ভুল তাহলে আমি সরি তুমি কি মনে করো যে সব সময় তুমি ঠিক বুঝো যে তুমি ভুল করনি নাইস কোশ্চেন তো আমার বোঝা ভুলও তো হইতে পারে ওইটাও তো একটা ঝগড়া জায়গা না না আমাকে যদি কেউ বুঝায় যে তুমি এটা ভুল করছো আমি যদি বুঝি না সরি তাহলে কেমনে বল সরি এমনি বল ভালো মতোই বলি সরি 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 ওকে সো সিঙ্গেল লাইফ বেটার দ্যান ম্যারেড লাইফ उपस्थापनार चे अभिनय चरित्रम्पोर्टेंट ग এবং গল্পটাকে কতটা লজিক্যালি প্রেজেন্ট করা হচ্ছে এবং অনেক রকম দৃশ্যই থাকতে পারে বাট এটাকে কতটা এস্থেটিক্যালি দেখানো হচ্ছে ট্রু আর ফলস মানে তোমার মতন করে বলে দিলে না এটাকে অনেক অন্যভাবে নেওয়া হবে বাট আমি যেটা বলছি एनीथिंग এস্থেটিক ইজ ফাইন উইথ মি ওকে আমরা পেয়ে গেছি পরের বাক্যটা হচ্ছে এমন কোন কাজ তুমি করেছো এখন পর্যন্ত যেটার জন্য মানে তোমার প্রফেশনাল কাজ যেটার জন্য তোমার প্রচন্ড রিগ্রেট হয় মাঝে মাঝে অনেক ওকে আচ্ছা এতক্ষণ নাবিলা যা বলেছে তার মধ্যে দুই একটা মিথ্যা কথা বলেছে একটাও মিথ্যা বলেনি ওকে এই শোতে এসে নাবিলার একদম ভালো লাগেনি লেগেছে ফলস আমরা খুশি चेस्ट कर फरहाना निशो स्वीट स्वीट देवाशी विश्वास दादा ভালোমে আলিফ চৌধুরী আলিফ চৌধুরী খুব ভালো মডেল মডেল 
কমন প্রশ্ন করে খুব প্রশ্ন করতে পারো যদি চাও আমি আর একটা কনফিউশন করে যাই যে আমার ভীষণ রকম পছন্দের এবং হোস্ট বলতে আমি যে কয়জনকে বুঝি সামনে পেয়ে তাকেই শুধু বলবো না তুমি সেই ইন্সপিরেশনটা দাও এবং তোমার সাথে স্ক্রিন শেয়ার করা বারবার আমার জন্য একটা অন্য রকম ভালো অভিজ্ঞতা বাবা थैंक यू थैंक यू নিজে কোন এক ভেটেরান মনে হচ্ছে আমাকে আমার এখন ওই সময় আসছে বাট थैंक यू সো মাচ আমার খুব ভালো লেগেছে তোমাদের সাথে গল্প করে এবং খুব মজার আড্ডা হয়েছে ওকে সো আমরা বিদায়টা নিয়ে নেই তুমি কিছু বলতে চাইলে তোমার হ্যাঁ অফ কোর্স আমি দর্শকদের বলতে চাইব যে নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের গত বছরটা আসলে আমাদের জন্য খুব সুখকর ছিল না সো সেই সেই স্মৃতিকে পেছনে ফেলে এই বছরটা যাতে সবারই সুন্দর কাটে নিরাপদ কাটে এবং সবাই আশপাশে সবাইকে ভালো রাখবেন এটা দোয়া করি আমার জন্য অনেক দোয়া করবেন এবং আমাদের কাজ দেখবেন আমাদেরকে ভালোবাসবেন আমি বিদায় নিয়ে নিই তারপর তুমি ফাইনালি শেষ করো যে সবাই সব অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলে আমার একটা রিয়েলাইজেশন আছে খুব ছোট্ট করে সেটা বলি যে আমরা নতুন বছর শুরু হলে অনেক প্রত্যাশার কথা বলি আমার কাছে মনে হয় প্রত্যাশার সাথে পরিকল্পনা থাকা লাগে তার থেকে এই বছর চলেন আমরা একটু চোখে চোখ রেখে কথা বলি একটু হেসে কথা বলি ওই যে শুরুতে নাবিল আপু বললো মানবিকতার কথা আমরা সবার সাথে একটু ভালো হই একটু মায়া বাড়াই তাহলে মনে হয় যে বছরটা আসলেই ভালো কাটবে সেই প্রত্যাশা করি এবং বছরব্যাপী সুস্থ থাকলে ইনশাল্লাহ দেখা হবে এন টিভির সাথে থাকবেন আগামী সপ্তাহের অপেক্ষা দর্শক কিভান যেমন বললো যে পরিকল্পনা সেই সাথে নাবিলা বলেছিল যে মানবিক হওয়ার জন্য আমি ইন অ্যাডিশন বলবো যে একটু সেন্সিবল হওয়া মানবিকতা এবং সেন্সিবল দুটো মিলে আমরা যেন নতুন বছরটাকে সুন্দর করে কাটাতে পারি সেই প্রত্যাশা থাকছে আর ইয়াস সবার আগে নিজেকে ভালোবাসতে হবে আপনি যখন নিজে ভালো থাকবেন তখন কিন্তু চারপাশের মানুষগুলোকেও ভালো রাখতে পারবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে শুভরাত্রি